sospecho del histórico diferendo Cuba-Estados Unidos, la transculturación musical entre ambas naciones ha prevalecido a veces por encima hasta de la política. Cuba, Estados Unidos, confluencias, interinfluencias para enriquecer los patrimonios musicales de dos potencias en el mundo, dos potencias melódicas y rítmicas. Hoy con nosotros el amigo Joaquín Borges Triana, Premio Nacional de Periodismo Cultural, eh, un analista eh, contumaz de la música cubana y de las influencias que en ella están eh, palpitando. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias y por encima de todos esos títulos, eh, amigo tuyo. <ríe> Así mismo, amigo. Seguimos en Buen Cubano. Joaquín, eh, se da la paradoja de que la historia de Cuba y de Estados Unidos ha estado marcada por un diferente largo, por una relación eh, difícil y compleja. Y sin embargo, en el plano musical existe eh, una confluencia a lo largo del tiempo entre dos, dos naciones que son potencias melódicas y rítmicas. ¿Qué podríamos decir que esa relación, mmm, hay, hay veces que he, he, he visto enfoques de que, que es una relación muy dominada por Estados Unidos, muy asimétrica, eh, o hubo realmente una penetración de, la, de las audiencias biunívocas. Eh, ¿Cómo tú ves eso? Eh, para nada, esa idea de que ha sido asimétrica yo creo que es un... Eh, un error y, y, y no saber eh, la historia. Si, una, eh, eh, si la cultura musical de Estados Unidos ha sido influenciada por mmm, la de otro país, ha sido por la cubana. Y eso, fíjate, bebé, de eso hay eh, eh, ra, eh, investigaciones históricas que remontan esa eh, simbiosis incluso a, a, a una tan temprana fecha como finales del, del siglo XIX. Todos esos sí. eh, marines que vinieron... La ocupación, a, la, 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 la guerra hispano-cubana. Exacto, en la guerra, la guerra hispano-cubana. Hispano -cubana, hispano -cubana americana, americana, la irrupción de Estados Unidos. La invasión, porque fue una... La invasión. Ya la guerra, los cubanos la tenían. Estaba ganada. Cuando ellos intervienen, aquí eh, se quedaron eh, esas tropas de ocupación y entre ellos... Venían eh, muchos eh, tocadores de banjo que en la región oriental interactuaron, se mezclaron con los cubanos, con los que tocaban ahí los ritmos autóctonos. Y cuando esos americanos retornaron a Estados Unidos, ya lo hicieron con la influencia de la síncopa cubana, del cinquillo ese que tiene la música cubana. Eso incluso... Eh, Leonardo Acosta, que, sí. que yo creo que es de los más grandes investigadores, mmm, no solo de la música, sino de la cultura sí. cubana. Hay que recordar su trabajo como periodista en prensa latina, no? su trabajo en torno al mundo del cuento. A Leonardo, eso lo ha, lo ha argumentado muy bien. El propio Danilo Orozco, Danilo Orozco. que para mí es un musicólogo sí. de lo más grande que ha tenido Cuba, por, por su mezcla entre musicología y filosofía, también lo ha demostrado cómo eh, a, a partir de, de investigaciones que ellos han hecho en el emisorio en Estados Unidos, que pudieron hacer allá en, en, en la propia New Orleans, las influencias de los cubanos estaba ya desde las dos primeras décadas del siglo XX en la música que estaban haciendo ahí en Estados Unidos. Pero incluso eh, raíces eh, comunes. Porque Cuba y Estados Unidos tenían el, el, la herencia africana Exacto. de toda la, la, la masa de esclavos eh, traídos a, a acá. Exacto, que a veces no, no, no se tiene en cuenta ese componente negro 
que ha sido tan importante para la música norteamericana. Eh, no, no solo para el jazz, sino para toda la música que se ha ido derivando después. El rock, el rhythm and blues, el, el, el funk y el soul, todos son músicas donde la influencia de lo negro, de, lo, de, de, de África, sí. eh, que también compartimos en el caso cubano, es tremendamente importante. Pero me gustaría que precisaras, por ejemplo, ambas influencias. ¿En qué medida el ragtime, eh, el jazz, el blues influenciaron en la música cubana y en qué medida eh, el, el son, eh, los ritmos cubanos, la, el, los ritmos, las percusiones cubanas tuvieron un, una resonancia hacia allá y, la, y el, no solo el son, diría en general. En general el ahí hay un, un, un toma y daca. Yo te comentaba cómo desde el nacimiento del jazz en Neolia, alrededor de, de, en la segunda década del, del siglo XX, entre el 10 y el 15, hay músicos cubanos que participan de esa eh, corriente en New Orleans que dio origen al jazz vinculada al, al ragtime. Ya en, el, en la década del 20, esa mm, mm, interinfluencia se hace mayor porque mm, no son pocos los músicos cubanos que van a grabar a Estados Unidos, que interactúan en Estados Unidos, y esa influencia fue permeando, y por eso eh, eh, se dan eh, fenómenos tan cercanos como los que pasan eh, años después, en, el, en la década del 40, eh, con el jazz, pero que tienen su origen en ese momento del, de, de la década del, del 20. Pensar en... en en, en Gershwin, como Gershwin ya Gershwin. toma motivos del son sí, sí. a la hora de, 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 de sus composiciones. Y tiene una, una gran sinfonía, incluso que hay una específica que tiene un sabor cubano, no Muy recuerdo. Muy cubano, exactamente. Y eso te va demostrando cómo esa inter, interinfluencia no es solo de allá para acá, como se suele pensar, sino es mutua. Los cubanos yo creo que han tenido ahí un, un rol eh, protagónico que a veces mm, por, por distintas razones lo obviamos, pero nuestra música ha marcado muchísimo la forma de hacer de los Estados yo Unidos. Yo creo que se ha obviado aquí, desde aquí y también desde allá. Desde allá. Por otras razones que podemos ver después ya. en otro momento. Vamos a hacer programa. una pausa, ¿verdad? Exacto. Estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de reflexión que no pretende decir la última palabra, la última verdad acerca de las, eh, los temas que abordamos aquí. La historia musical de Cuba y Estados Unidos posee raíces comunes muy antiguas y desarrollos semejantes alimentados en un sistemático intercambio cultural entre los dos pueblos. La lista de músicos de Estados Unidos que tocaron, cantaron o compusieron en Cuba y de cubanos que lo hicieron allá es amplia a partir del siglo XX. Las jazz band y las numerosas orquestas y agrupaciones musicales de los más variados formatos de los dos países no excluían danzones y boleros, y el son o la canción cubana no olvidaron la impronta de la balada y los songs. modelo de canción que ilustra esta hibridez. La salsa, de fuertes raíces soneras, impuso su acento en Nueva York. La música ha sido el elemento de enlace más fuerte y sistemático para conectar las culturas de Cuba con Estados Unidos y fundirlas a nivel popular. El Nagudín es Dalmau, en Mon Cubano. Seguimos en Buen Cubano y además con el placer de conversar con Joaquín. Joaquín tuvo una, una columna en la prensa cubana durante muchos años en el periódico Juventud Rebelde, Los que soñamos por la oreja, un título deslumbrante, pero además una sección que me, me precio de haberla citado muchas veces sí. Como periodista yo. A cada rato me sorprendí citándola. 29 años y 9 meses. Doctora, Pero me gustaría, Juaco, que hablaras de los 40. Parece ser que sí. fue un momento de, de auge, de esplendor. De, de esplendor. De esplendor. De 
Sí, porque, porque fíjate, ese fue un momento de esplendor. El bebop es una de las corrientes más importantes en la historia del jazz. Es la corriente que inauguraron Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Y cuando, eh, a raíz de, de, de que a Dixie se le ocurre la idea de incorporar un percusionista, Chano Pozo, Chano. ese genio de, de Cayo Hueso, que, 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 que joven se fue para Estados Unidos, ellos lo incorporan. Y, y fíjate si es interesante que llega a crearse en la historia de del jazz una corriente que se llamó Cubo, por la palabra Q venía de Cubo y el Bob del, 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 del Bebop. Y ahí hay temas clásicos como puede ser Manteca, esa obra eh, ejemplar de, de Chano Pozo eh, que DC eh, orquestó y que es un ejemplo de eso. Y ese fenómeno a partir de la irrupción de, de Chano Pozo en los 50 fue de tremenda valía porque hubo un montón de percusionistas cubanos, eh, Tato Valdés, eh, Mongo Santa María, eh, Amandito Peraza, que se fueron a Estados Unidos porque se puso de moda que en el mundo del jazz tenía que haber percusionistas cubanos. Y, y, a, y a partir de ahí, no solo fueron percusionistas cubanos, fueron también grandes arreglistas, típico, por ejemplo, el látigo Hernández, René Hernández, de la familia de los Hernández, un sí. extraordinario eh, pianista, y que, y que te marca cómo eh, en los años 50 el jazz en Estados Unidos también estuvo muy marcado por la presencia de importantísimos músicos cubanos que se fueron allá claro. a bailar a casa de Ahora, Chico. cuando triunfa la revolución eh, y se produce eh, la, el cisma uh -huh. entre el gobierno revolucionario y, eh, y el gobierno de Estados Unidos, vino el, la política de bloqueo, la hostilidad, uh -huh. el cerco, en fin, todo eso eh, de, de alguna manera rompió ese vínculo claro. orgánico, ¿eh? porque hay que decir que ellos politizaron rápidamente el asunto, eh, eh, la politización llegó hasta, hasta la música claro, también, claro, claro. y cerraron, nos cerraron, eh, desde entonces los, los músicos cubanos han tenido que valérsela por sí mismos mm. si, sin el andamiaje de la gran eh, maquinaria claro. eh, musical eh, del mundo, de este mundo, pero en qué medida eso afectó las interinfluencias entre ambos patrimonios sonoros. Eso afectó muchísimo. Lo que pasa es que ahí eh, me permito matizar un poquito. Yo creo que la politización se dio de ambas partes. Sí, de ambas partes. Eh, primero, eh, cierto que, 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 que empezó por el, por el bloqueo, pero también en Cuba, no, en una actitud defensiva, no logramos entender determinados procesos eh, que se dan sobre todo, por ejemplo, con, con el mundo del jazz, pasó con claro, el mundo del rock, del rock, que los vimos como músicas del enemigo. Esa mirada estrecha no permitió entender que Cuba estaba a la vanguardia del jazz a nivel mundial y que teníamos una producción jazzística de primer orden. Eso, por supuesto, durante muchos años afectó esa interinfluencia. Lo que pasa es que los músicos siguieron asimilando lo que, lo que pasaba y la información, aunque eh, por vías eh, a veces tortuosas, sí. eh, llegaba. Y, 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 pa, y, y llegó el momento cuando en los años 70, ya a partir de, 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 del desarrollo mutuo, se, se empezaron a abrir las puertas y se dieron fenómenos como la primera visita que, que, que hicieron la, músicos americanos al 75, ah, 76, en el Carlos Marx. Y sobre todo el, el Havana Yan del 79, Exacto. con la Columbia, que ya permitió incluso que descubrieran un fenómeno tan extraordinario como Iraquere y que Iraquere compitiese en los Grammy y obtuviese el primer Grammy sí, en el Eso no tuvo precedente, revolución. pero sobre todo también la radio tiene que haber cumplido una función muy importante en, en ese tiempo en que estábamos aislados. Sí. Eh, la radio, lo que se oía aquí de allá. De, y, y, y por ejemplo, de, a pesar de los cierres, habría que decir que aquí una emisora como CMBF... Sí mantuvo un programa de jazz durante muchos sí, años. Eh, Mario Barba fue el primero eh, de, los, de, de, los, de, los que, de los de los guionistas y, los, y después Horacio Hernández, el hasta, padre del negro Hernández. Hasta Dos Santos. ¿eh? Eh, y Dos Santos, que, a, que se ha mantenido después que ha sido el, el continuador, el relevo. <coughs> y ese programa de una hora ha mantenido siempre...
contra viento y marea la información del mejor jazz, no solo norteamericano, sino del mejor jazz eh, del, del, del mundo. Y después, en los años 80, ese intercambio se abrió mucho con el festival de jazz. Aquí han venido, no, aquí desde los años 80, los mejores los jazzistas mejores. de Estados Unidos, sin hacer mucha bulla, si, eh, a pesar del bloqueo, las gas, más grandes figuras de Estados Unidos han pasado por este país. ¿Cómo se podría...? Eh, yo creo que es importante la música eh, con su lenguaje universal puede se, acercar pueblos. Sí. Pero vamos a dejarnos, dejarlo para la próxima, el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Buen Cubano, un programa en Facebook y en Twitter. Tenemos eh, nuestras conexiones allí. Y usted nos puede enviar sugerencias de temas, opiniones, críticas o elogios si lo merecemos. ¿eh? Les invito hoy a conocer de una institución que conserva significativos fondos de la historia de la música cubana. Visitar la sede de la compañía de teatro Uber de Blanc, una de las más antiguas del país en activo. Y tendremos detalles del nuevo disco de la popular orquesta Los Bam Bam. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con visión 2020. Seguimos en Buen Cubano con Joaquín. ¿Eh? Joaquín, los que soñamos, seguimos soñando, seguimos por, la soñando oreja. por la oreja. Bueno. El, el tema de, de la... Eh, o sea, exactamente, el bloqueo, la cerrazón, la distancia cada vez más abismal entre ambas naciones, a pesar de los intentos eh, esporádicos, eh, ¿en qué medida el lenguaje universal de la música puede seguir abriendo brechas a favor del reconocimiento entre ambas naciones, por encima de los intereses políticos. Mira, la música es un lenguaje universal que une. Y yo creo que mientras que hay otros elementos que, que logran, que hacen dividir a los seres humanos, la cultura y, y la música en particular, pero en sentido general la cultura logra unir a las personas de diversos credos, de diversas ideologías, de diversos modos de entender los contextos. Lo que pasa es que la música, también hay que decirlo, eh, no es solo arte, es también una gran industria. Y como, como es una industria, sigue siendo de todas las manifestaciones artísticas la que más se presta para los vaivenes de la, de la política y para que sea politizada. Por eso, en, en, en eh, ese fenómeno del que hablábamos ahorita de la, de la politización no se ha acabado de, de, de resolver. No obstante, no obstante, vale la pena decir que los músicos y los creadores se han ido imponiendo a esas divisiones, al bloqueo, a, a los problemas de, 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 de confrontación que se dan entre las realidades norteamericanas y cubanas. Y hay un intercambio muy fluido. Incluso eh, ese intercambio yo creo que, que, que ha permitido que en la sociedad norteamericana, a partir de, de las visitas que, que grandes músicos de ese país han hecho a Cuba, comprendan mucho mejor la realidad de este país y lo aprecien de otra, eh, de otra manera. manera, porque han visto el respeto que hay aquí hacia esa cultura. Si una cultura en Cuba es valorada, yo creo que es la cultura norteamericana. Nosotros somos muy permeados por la cultura norteamericana en el cine, en la música, en la manera de vestir, claro. en toda en nuestra concepción 
cultural. Fíjate, eso no tiene que ver con la penetración ni con la globalización, claro, claro. sino con el, con el sano intercambio. Pero eh, fíjate que yo noto que también se están sumando muchos músicos cubanoamericanos, uh -huh. se están acercando uh, y, y sobre todo pensé que con la conferencia de la nación y la inmigración y las brechas que está abriendo, es posible crear un frente musical sí. que rompa con, eh, con la hostilidad, con la, con la, con la distancia, con, la, con los sectores esos a veces claro. más, más reaccionarios que nos piden el alma prácticamente, nos, nos roban el alma y nos quieren eh, avasallar. Yo, yo, yo siempre pongo el, el caso para entender ese vínculo con los cubanos y cubanos americanos, eh, Carlos Lazo. Carlos Así. Lazo siempre dice eh, eh, que él no comparte la filosofía socialista, pero cree en Cuba claro. y, de, y defiende con, con, con su proyecto este país. Y eso pasa también con los músicos. Estoy pensando en un Nachito Herrera, Nachito. que se ha convertido en un, en un valor de intercambio, de traer constantemente donaciones de instrumentos, de, 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 de equipamiento para los músicos cubanos, para los conservatorios. Y eso pasa con muchos músicos cubanos que están en Estados Unidos que, que, que no comparten la ideología del, 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 que impera en Cuba, pero defienden a la nación porque la patria, la cultura, está por encima de ideologías políticas. Claro. Y es un elemento que logra unir. Y yo creo que la música en ese sentido... Fíjate, yo, 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 eh, yo creo, viendo lo que pasó en, en esta última conferencia de la Nación y la Emigración, yo creo que nosotros vamos camino de dejar de hablar en los próximos años de, de conceptos, ya no de, de, de exilio, de diáspora, ni siquiera del de emigrante, sino de cubanos que van y vienen, que yo creo que es un concepto superior y que, y que te da una posibilidad claro. mucho más rica para entender la relación entre los que permanecemos en Cuba y los que por muy diversas razones viven fuera de Cuba. Pero además es como las mareas ¿no? que van y vienen. Y yo creo que se ha, se ha integrado de alguna forma un, una especie de, de frente, uh -huh. de frente musical. Y eh, no sé, pienso que es muy difícil romper las alianzas que se van creando de a poco a poco, a poco, aunque, a poco. aunque los músicos cubanos tengan cerrado muchos circuitos de la gran industria musical. Que lo tienen, que lo que tienen, lo tienen cerrado y se han tenido que imponer con su talento. Claro, claro, pero eso, eso poco a poco, una gota ahí va eh, 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 erosionando la, la, la roca. Y yo creo que todavía en, en los próximos años veremos eh, unos fenómenos de mucho más acercamiento de cómo la música nos puede unir por, por sobre otro montón de, de factores que nos dividen y de lograr contribuir al florecimiento de lo más importante, que es la nación. Sí, y sobre todo porque la soberanía, eh, el, la música, la música puede afianzar la soberanía y a la vez el sentido de humanidad que José Martí eh, pr proclamó en el, eh, universalmente, o sea, ver, la, ver a Cuba como la gran patria de exacto, la humanidad. Exacto. Estamos a las puertas de, una, de un fortalecimiento de las relaciones musicales Cuba-Estados Unidos a despecho de las confrontaciones, los odios, los rechazos y los vaivenes de la política. Y vamos a ser más cubanos en la medida en que reconozcamos lo que se injerta en la raíz, martianamente hablando, de nuestro patrimonio sonoro. Muchas gracias por haber estado aquí, amigo. No, gracias por a ti, habernos Pedro. iluminado eh, con, esa, con ese verbo tuyo tan locuaz. Para mí es un placer siempre que tú me invites. <ríe> Nos despedimos hasta un próximo programa en Buen Cubano.